এখন ডেভপস কনসেপ্টে আসছে কি দুইটা পোরশন নিয়ে কয়টা পোরশন দুইটা একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে অপারেশন রাইট আচ্ছা আমি একটু হোয়াইট বোর্ডটা আনার চেষ্টা করি দেখি হোয়াইট আমি আসলে জুম খুব একটা ইউজ টু না বুঝছেন আপনারা যদি কেউ এক্সপার্ট থাকেন আমাকে হেল্প করতে পারেন আমি হোয়াইট বোর্ডটা কিভাবে আনতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমি হোয়াইট বোর্ড যেহেতু হোয়াইট বোর্ড থাকতে চাই মোর অপশন আমাদের সাথে কি সিএসএল এর এডমিন টিম থেকে কেউ আসেন ভাই मीटिंग असुविधा न डेभलपमेंट पार्ट हाँ हमारे पार्ट लिखारे गीत टुलटा गीट नाम सुन तो अपना सबाई ना गीट हम भार्सन कंट्रोलिंग सिसटेम मान हम ठीक है रिपोजिटर सोल्यूशन ठीक है फाइल स्टेप ग डेभलपर 
তারপরের কাজটা করবে হচ্ছে জেনকিনস মানে অটোমেটেড আমরা যখন করব জেনকিনস কি করবে এই গিট থেকে কোড নিবে ঠিক আছে গিট থেকে কোড নিয়ে এই কোড হচ্ছে সে কি করবে এই যে দেখেন কোড নিছে না কোড নেওয়ার পরে সেটাকে বিল্ড করবে যদি আর্টিফ্যাক্ট তৈরি করার মতো কোড হয় রাইট হচ্ছে লাইক হচ্ছে এটা যদি হচ্ছে আপনার ডটনেটের কোড হয় অথবা যাবার কোড হয় তাহলে আমাদেরকে আর্টিফ্যাক্ট তৈরি করতে হবে তারপর আর্টিফ্যাক্ট তৈরি করার পরে এই যে টেস্টটা এই টেস্টটা হচ্ছে ইউনিট টেস্ট বলে এটাকে কি বলে ইউনিট টেস্ট ফর এক্সাম্পল এই ডেভেলপার যে কোডটা লিখলো এই কোডটা তো একটা বিজনেস লজিক লিখছে রাইট বিজনেস লজিক লিখে তো ডেভেলপার কোডে কি লেখে বিজনেস লজিক লিখে না বিজনেস লজিক বুঝেন তো নাকি বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট মানে করেন ट्राई कर मान बुझे কারণ আমার পাইপলাইনের পাইপলাইন কিন্তু যে তুমি বলবা যে ভাই একটু থামান থামবে না ওই যে মনে করেন একটা গল্প বলি গল্প হচ্ছে এরকম যে একজন হচ্ছে মেল করবে মেল করছে সিও বা এরকম একজনকে মেল করছে হ্যাঁ মেল করছে হচ্ছে মেল করতে গিয়ে ভুল করে ফেলছে এখন মনে করেন মেল করে কম্পিউটার থেকে নেটওয়ার্কে তার মেল সেন্ড বাটনে ছাইরে দিয়ে কম্পিউটার থেকে তার টান দিয়ে খুলে পাড়া দিয়ে ধরছে মেল কিন্তু যাবি না प्रथम डेवलपारिटेड प्रसेस ডেভেলপার যখন গিতে কমিট করবে কমিট করে পুশ দিবে পুশ দেওয়ার সাথে সাথে জেনকিনস এর ট্রিগার হওয়া শুরু হবে ঠিক আছে সাথে সাথে কি হবে জেনকিনস সি আই সি ডি সি আই সি ডি মানে হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন এন্ড কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশনটা আমরা যখন তাকে জেনকিনস এর সাথে গিটের একটা কানেকশন কানেক্টিভিটি দিয়ে দেই সে কন্টিনিউয়াসলি बिल्ड कर डेभलपारे शुद्ध 
ডেভেলপমেন্ট করা আর অপার মানে অফসের কাজ অফসের কাজ হচ্ছে এই ফুল জিনিসটাকে মানে অফসের কাজ কি ছিল আগে অফসের কাজ ছিল হচ্ছে আপনার এই যে সার্ভার রেডি করা রেডি করে হচ্ছে তারপরে ম্যানুয়ালি বসে বসে এগুলা ডেপ্লয় করা হ্যাঁ এবং ডিপেন্ডেন্সি ডেপ্লয় করতে গিয়ে ডিপেন্ডেন্সি অনেক তৈরি হইতো তখন বলতো কি ডেভেলপ তুমি ডেভেলপ করছো না আসো আমার পাশে চেয়ারে বসো হ্যাঁ বসো এখন বলো যে তোমার এনে ইয়া মাই স্কুলে ভাষণ কত ছিল পিএসপি কত ছিল হ্যাঁ সবকিছু নিবে হ্যাঁ আচ্ছা মানে সব বলবে বলার পরে হচ্ছে আপনি বসে বসে ইনস্টল দিচ্ছেন দিচ্ছেন লিখতেছেন লিখতেছেন ডেভেলপার তো ডেভেলপ করার সময় ভিতরে ভিতরে কি কি মডেল ইউজ করছে সে ভুলে গেছে বুঝছেন দিচ্ছেন কোড ডেপ্লয় করা হ্যাঁ ডেপ্লয় দিছে এখন আর এপ্লিকেশন চলে না এখন ডেভেলপার বলতেছে হ্যাঁ আমার ল্যাপটপে চলে আপনার না চলে না আপনার সার্ভারের সমস্যা বুঝছেন এই নিয়ে মারামারি লাগতো না আমার সার্ভারে কি সমস্যা দেখেন এইটা চলে এই অ্যাপ্লিকেশন চলে ওই অ্যাপ্লিকেশন চলে হ্যাঁ আপনার না চলে না তার মানে আপনার কোড ঠিক মতো লেখা হয় নাই হইতো না এরকম ঝামেলা পড়ছেন কেউ এখনো এইগুলা ফেস করতে হয় হ্যাঁ এটা কমন ঝামেলা ডেভেলপারের সাথে অপারেশন টিমের একটা মনে করেন মোটামুটি একটা খুব ভালো সম্পর্ক থাকে না বুঝছেন মোটামুটি একটা তো এই জিনিসটা মনে করেন এই জিনিসটাকে মিটিগেট করার জন্যই হচ্ছে মানে পরের লেভেলটা চিন্তা করছে পরের লেভেলটা চিন্তা করছে কি এরকম যে যেহেতু এই ডেভেলপার দেখেন ডেভেলপারের পাশে পাশে আইসা মানে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে ডেভেলপারের টাইম নষ্ট হচ্ছে না হ্যাঁ আপনি যখন কোডের টাইম লাইন কোডের জন্য টাইম লাইন দেন টাইম মানে কি বলে প্রজেক্টের জন্য টাইম লাইন দেন আপনি ডেভেলপারের আওয়ারের মধ্যে অপারেশনের আওয়ার দেন না তাই না অপারেশনের আওয়ার অপারেশনে ডেভেলপারের আওয়ার ডেভেলপারে এখন ডেভেলপারের যদি আপনি দুই ঘন্টা অপারেশনের পাশে বসে রাখেন আপনার কোডের টাইম মানে ডেভেলপার তো হচ্ছে টাইম লাইম মিস করবে তাই না তো এই জিনিসগুলাকে মিটিগেট করার জন্য বলছে না আমার হচ্ছে এইরকম একটা লোক লাগবে যে হচ্ছে এই তাদের দুইজনে ঝামেলা মিটাইতে পারবে বুঝছেন তাদের দুইজনে ঝামেলা মিটাইতে পারবে ডেভস কখনো ডেভেলপার হওয়া খুব জরুরি না বুঝছেন ডেভস কে ডেভেলপার হওয়া খুব জরুরি না কারণ ডেভস এর কাজ হচ্ছে ডেভেলপার যে কোডটা কমপ্লিট করলো মানে ডেভেলপ যে কোডটা হচ্ছে আপনার লিখে একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করলো এই কোডটা কোন টেকনোলজিতে লিখবে কোন বিজনেস লজিকে লিখবে এই লিখা এগুলো একটু সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া এবং যে সে যে কোডটা লিখছে এই কোড ডেপ্লয় করতে গেলে যদি কোন ইরোর আসে ইরোরটা দেখে যেন ডেভস বুঝতে পারে এই ইরোরটা হচ্ছে স্পেসিফিক মনে করেন ডেপ্লয় দিতে গেছেন পিএসপি হচ্ছে পিএসপি মাইস্কেল একটা মডিউল আছে না ওই মডিউল মডিউল হচ্ছে দেওয়া হয় নাই বুঝছেন অ্যান্ড ডেভস যেন দেখে বুঝতে পারে যে এখানে পিএসপি মডিউলটা যে দেওয়া হয় নাই এই জন্য ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হচ্ছে না তো সেই অপারেশন কে যেন ডিরেক্ট বলতে পারে এই তুমি হচ্ছে এই মডিউলটা ইনস্টল করো তাহলে তোমার অ্যাপ্লিকেশন রান করবে হ্যাঁ আর যদি হচ্ছে কোন লাইব্রেরি রিলেটেড হচ্ছে বাগ আসে ফর এক্সাম্পল আপনার হচ্ছে পিএসপি আপনি ফাইভ এ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করছেন এখন পিএসপি সেভেন এটাকে মাইগ্রেট করতে গেছেন লাইব্রেরি হচ্ছে মিসমেস হয়ে গেছে এখন কোড আপনি যত কিছুই করেন কোড কিন্তু রান করবে না তো লাইব্রেরি রিলেটেড যে ইস্যু গুলা সেই ইস্যু গুলা হচ্ছে ফিক্স করতে হবে কার মাধ্যমে ডেভেলপারের মাধ্যমে এই ডেভস টিম হচ্ছে কি কি হচ্ছে সে হচ্ছে ওই যে আইনজীবীদের মতো আর কি বুঝছেন সমঝোতা করাই দিবে আর কি হ্যাঁ যে এই এটা এটা অ্যাপ্লিকেশনের সমস্যা এটা এটা অপারেশনের সমস্যা এই দুইটা পার্ট তোমরা সলভ করো সলভ করলে আমার এই প্রোডাক্ট আমি সুন্দর মতো ডেলিভার করতে পারবো আমি বুঝাইতে পারছি ভাই আপনাদেরকে জি ভাই আমি 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 ক্লিয়ার বাকিরা ভাই বাকিদের অবস্থা কি আচ্ছা আমি যে আপনাদেরকে বলতেছি প্রসেসটা স্যার প্রসেসটা একটু মানে খুবই মানে আমরা একটা থিওরি বোঝার ট্রাই করতেছি আসলে কি হয় তাহলে ডেভস এর রোলটা বুঝছি আমরা ডেভস এর রোল কি ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশন অপারেশন যে কাজটা করে এই কাজটাকে কাজটা যেন হচ্ছে অটোমেটেড করতে পারে 
হ্যাঁ সেই কাজটার জন্য সে প্রথমে ডেভেলপমেন্ট ফ্লোটা বুঝবে অপারেশন ফ্লোটা বুঝবে এই দুইটাকে একসাথ করে সে একটা অটোমেটেড কিছু একটা তৈরি করে দিবে যেটা আসলে এই কাজটাকে অটোমেটিক্যালি করতে হবে এন্ড ভাই অটোমেটেড করার জন্য আপনাকে ম্যানুয়ালি পড়তে একটা দিতেই হবে দিতে হবে না ভাই আপনি অটোমেটিক করবেন ভালো কথা যে পরের বার আর যেন আমাকে বারবার করতে না হয় কিন্তু ফার্স্ট রিপোর্টটা তো আপনাকে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আপনি একটা স্ক্রিপ্ট লিখছেন এনসিবলের স্ক্রিপ্ট আপনাকে প্রথম একবার লিখতে হবে ওই স্ক্রিপ্ট আপনার সব জায়গায় চলবে প্লেবুক সব জায়গায় চলবে বাট ইনিশিয়াল ইয়ারটা তো আপনাকে বলতে হবে আপনি লিখতে হইলে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে কি করতে হবে সো এই দুইটা পার্টির যেন হচ্ছে মানে আমি যে কথা বলতেছি আপনারা বুঝতেছেন আমার কথা ক্লিয়ার বুঝেন তো না কথা ক্লিয়ার বুঝা যাবে আচ্ছা বুঝতে পারছি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে আর কি কালকে হচ্ছে গিয়ে মনে করেন এপ্লিকেশন ডাউন করে দিবেন বুঝছেন আমরা একটু সময় নেই হ্যাঁ ভাই মন খারাপ করলেন আচ্ছা ঠিক আছে স্লাইডে আমরা যাবো অসুবিধা নাই এটা হচ্ছে এখন মনে হয় দেখা যাচ্ছে না সুন্দর করে তাহলে মোটামুটি আমরা কি পাইলাম যে একজন ডেভেলপার কোড ডেভেলপ করবে সে এখানে বসে কোড ডেভেলপ করবে তাই কি হলো যাই কই সেই কোড হচ্ছে গিটে যাবে গিট থেকে কোডটা এনে নিবে কে জেনকিন্স আমি জাস্ট ফ্লোট আপ বুঝাই হ্যাঁ জেনকিন্স তারপর হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনারা ব্রাউজার থেকে ব্রাউজ করে দেখতে পারবেন কি কাজ করছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে এই যে প্ল্যান কোড হ্যাঁ এই জায়গাটা এটা হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল থেকে বুঝাইছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা যখন ডেভেলপ করি হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ কোডে লেখার আগে ডাব্লিউ বিএস লিখতে হয় না মানে ওয়ার ফ্রেমিং করতে হয় হ্যাঁ ওয়ার ফ্রেমিং করার আগে আপনাকে একজন বিএ পাঠাইতে হয় মনে করেন আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব যার কাজ হচ্ছে এই যে আমরা যে কোর্সটা করাচ্ছি এই কোর্সটা মনে করেন এই কোর্সের কন্টেন্ট গুলাকে সে অটোমেটেড করবে এখন আপনি একজন বিয়ে পাঠাবেন বিয়ে পাঠানোর পরে সে আইসে কি করবে আইসে আমার জিজ্ঞাসা করবে ভাই আপনি তো কোর্সটা করাবেন ঠিক আছে আপনি কি কি টুল ইউজ করবেন বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করে এটাকে কি বলে এটা কার কাজ বিয়ের কাজ বিয়ে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করে তারপরে সে হচ্ছে একটা ওয়ার ফ্রেমিং করে যে আমার রিকোয়ারমেন্ট নিছে নিয়ে আসে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা করায় যে এই হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট এই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হচ্ছে আমরা যদি এপ্লিকেশনটাকে এইভাবে সাজাই এই হচ্ছে এখানে হচ্ছে তার ফ্রন্ট ইন থাকবে এইভাবে ব্যাক ইন্ড হবে এইভাবে কোড লিখে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে ফুল ফ্লোটে রান করতে পারবো সে বুঝায় আমার এসে প্ল্যানটা দিল তারপরে আমি হ্যাঁ এগ্রি করছি আচ্ছা ঠিক আছে এটা করো এটা হইলে আমাদের পাপা সাফ করবে তারপরে কাজ হচ্ছে সে প্ল্যান করে প্ল্যানটা হচ্ছে স্প্রিন্ট এজাইল মেথড এর কথা শুনছেন না আপনারা স্প্রিন্টে ভাগ করে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে পাঁচটা মডিউল আছে এই পাঁচটা মডিউলের প্রথম মডিউলটা আমরা হচ্ছে স্প্রিন্ট ওয়ানে দিব পরের মডিউলটা স্প্রিন্ট টু তে দিব এই যে টাইমলাইন সেট করা তারপরে টাইমলাইন সেট করার পরে এখন এই এই মডিউলটা কে ডেভেলপ করবে ডেভেলপার সিলেকশন 
কোন ডেভেলপার এটা কাজ করবে ডেভেলপার সিলেকশনের পরে ডেভেলপার কে গিট এর রিপোজিটরি তৈরি করে দেয় তাকে গিট এর অ্যাক্সেস দেয়া এই যে মূল প্রথম দিকে যে বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ এই কর্মযজ্ঞটাই হচ্ছে প্ল্যান বুঝছেন আমি কি ভুল বলছি কিছু আমাদের এখানে তো অনেক ডেভেলপার আছেন তারপরে হচ্ছে প্ল্যান করবে কিভাবে কি করবে স্পিন সাজাবে এটা সেটা সবকিছু ডেভেলপমেন্ট লিড বা কারোর সাথে বসে সে শুরু করার আগে আমাদের অনেক বড় একটা কাজ থাকে তাই না এই কর্মযজ্ঞটাকে মূলত তারা হচ্ছে প্ল্যানের মধ্যে নিয়ে আসছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে কোড করতেছে ডেভেলপার কোড করবে ডেভেলপার কোড করে কোথায় রাখবে ডেভেলপার এই কোড রাখবে হচ্ছে গিটে গিট থেকে জেনকিনস নিবে জেনকিনস নিয়ে কি করবে এখান থেকে এটাকে বিল্ড করবে ইউনিট টেস্ট করবে ইউনিট টেস্ট করে সে হচ্ছে এখন ডেপ্লয় দিবে ডেপ্লয়মেন্ট ডেপ্লয়মেন্টের এখানে কিন্তু আমাদের কয়েকটা জিনিসের বিষয়ে একটু ডিসকাস করতেই হয় না না করলেই নয় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে মিনিমাম তিনটা এনভারনমেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কয়টা এনভারনমেন্ট তিনটা তিনটা কি কি প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট কি হয় হ্যাঁ যেটাকে বলি আমরা প্রথমটাকে বলি হচ্ছে টেস্ট এনভারনমেন্ট ডেভেলপার ডেভেলপ করছে তার নিজের অ্যাপ্লিকেশন তার নিজের ইয়েতে টেস্ট করছে পিসিতে টেস্ট করছে কিন্তু এটা যদি সার্ভারে গেলে কেমন হবে সেটাও তো তার একটু দেখা দরকার তাই না ওইটা হচ্ছে আপনার কি থাকে না আমাদের একটা একটা স্প্রিন্ট শেষ হয়ে গেছে একটা ভার্সন হবে অথবা একটা ট্যাগিং হবে যে মডিউল ওয়ান এই মডিউলটাকে সে মনে করেন ইয়াতে নিয়ে আসছে স্টেজিং এনভারনমেন্টে নিয়ে আসছে ভাই আমি ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটা বলতেছি আপনারা কেউ যদি মনে করেন আমি কোথাও ভুল করতেছি আমাকে একটু কারেক্ট করাই দিয়ে হ্যাঁ স্টেজিং এনভারনমেন্ট মিন্স কি এটা মানে স্টেপগুলো যে স্টেপগুলো আমরা ফলো করব হ্যাঁ হ্যাঁ মানে স্টেজিং এনভারনমেন্টে কি করবে কিউএ এই ডেভেলপার বলবে যে আমি এই হচ্ছে এইটা এটা 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 ডেভেলপ করছি ঠিক আছে এখন কিউ এর কাজ কি এই মডিউল গুলার উপরে টেস্ট কেস লিখবে যে সে এটারে কিভাবে কিভাবে টেস্ট করবে একজন মানে অ্যাপ্লিকেশন ইউজারের কাছে যে আমার জন্য যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছেন আমার কাছে আপনি পাঠানোর আগে আপনার কোম্পানির আরেকজন যারা কোয়ালিটি ইস্যুরেন্স টিম আছে তাদেরকে দিয়ে যখন টেস্ট করাবেন হ্যাঁ এইটা সে কয়েকটা টেস্ট কেস লিখছে লিখা টেস্ট কেস কিন্তু কিউ এ লিখে হ্যাঁ টেস্ট কেস লিখা সে হচ্ছে কি করবে এই টেস্ট টেস্ট গুলা করবে টেস্ট করে যদি দেখে যে আমার এই পাঁচটা টেস্ট কেসের মধ্যে চারটা পাস করছে হ্যাঁ একটা ফেল করছে তখন তখন হচ্ছে ডেভেল এই কিউ এ কি করবে জিরা জিরা দিয়ে আমরা ম্যানেজ করি না অনেক ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট জিরা ইউজ করি জিরাতে বলবে আমার হচ্ছে এই যে তোমার এটা এই যে ভাষণটা তুমি দিস এই ফাংশনালিটির জন্য এইটা হচ্ছে কাজ করে নাই ফেল্ড হয়েছে এই হচ্ছে তার প্রুফ এটা ঠিক করো তখন আবার ডেভেলপারের কাছে চলে যাবে ডেভেলপার এই ইস্যুটা চেক করবে চেক করে সলভ করে এখানে ডেভেলপ দিবে ডেভেলপ করবে ডেভেলপ করে এখানে রিলিজ দিবে ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টে তখন আবার 
স্টেজিং এনভায়রনমেন্ট ওই নতুন রিলিজটাকে স্টেজিং এনভায়রনমেন্টে আবার দিবে দেওয়ার পরে দেবা কিউএ হচ্ছে কি করবে চেক করবে চেক করে যদি সবগুলো পাস পায় তখন কিউএ আপনার একটা রিলিজ নোট দিয়ে দিবে যে এখানে আমি এই জিনিস টেস্ট করছি এটা হচ্ছে কিউএ পাস করছে সো এটা হচ্ছে ইউরোপীয় অ্যাপ্লিকেশন আমার কাছে সুপার মানে কিউ এর ইন থেকে সে জানাই দিবে তখন এই এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে যেই ভাষণ অথবা ট্যাগ দিয়ে আমরা রান করছি হ্যাঁ ওই ট্যাগটাকে বা ভাষণটাকে আমরা ইয়েতে বলে দিব জ্যানকিনস এর যে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এই যে প্রথম টেস্ট এর জন্য একটা এটা স্টেজিং এর জন্য একটা প্রোডাকশনের জন্য তখন এই যে ডেভেলপমেন্ট কে বলে দিব তুমি হচ্ছে এই ভাষণটাকে প্রোডাকশনে ডেপ্লয় করো তখন প্রোডাকশনে ডেপ্লয় করবে প্রোডাকশন বলতে কি ইউএটি তে দিবে অনেক ক্ষেত্রে ওই যে কস্ট সেভিংস এর জন্য আমরা তো এখন ক্লাউড ইউজ করি তাই না কস্ট সেভিংস এর জন্য কি করে যে স্টেজিং এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে ইয়ে করে স্টেজিংটাকে হচ্ছে ইউটি ইনস্টেন্স বানায় তখন কি করে জানেন এই স্টেজিং এনভায়রনমেন্টটাই হচ্ছে দুই দুই রকম ডেপ্লয়তে ভার্চুয়াল হোস্টিং করে না দুইটা ইনস্টেন্স করে ফেলে হ্যাঁ ভার্চুয়াল হোস্টিং করে ফেলে হ্যাঁ একটাতে হচ্ছে কিউএ টেস্ট করে আর একটাতে হচ্ছে ইউজার টেস্ট করে কিউএ টেস্ট যেটা পাস করে ওইটারে হচ্ছে ইউজার টেস্টের মধ্যে দিয়ে দেয় সো ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট হইলে যখন সব কিছু ফাইনাল ইউএটি সাইন হপ সাইন হয়ে যাবে যে হ্যাঁ না ইউটি শেষ তখন হচ্ছে প্রোডাকশনের ডেপ্লয়ের জন্য ওই যে ওই ট্যাগটা বলে দেয় ওই বিল্ডের মধ্যে হ্যাঁ এই যে কোড সে যে কোডটাই না আনবে তখন তার ওখানে ভাষণ বলে দেওয়া হয় বা ট্যাগ বলে দেওয়া হয় এই ভাষণটা তুমি এই এনভায়রনমেন্টে তুমি হচ্ছে রিলিজ দিবা দেন হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা প্রোডাকশনে পাই আমরা মোটামুটি প্রোডাকশন মানে ডেভেলপমেন্ট সাইকেলটা বুঝতে পারছি না ভাই কারো কোনো কোশ্চেন আছে এর ভিতরে মোটামুটি বোঝা গেছে স্যার না হ্যাঁ মোটামুটি জিরার কাজটা আমরা বলতেছি এটা জাস্ট খালি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য নাথিং এলস থ্যাঙ্ক ইউ জিরা তে অ্যাপ্লিকেশন না ফ্রি সলভ করি সাপোজ হচ্ছে আমি এটা কিউ এ একটা হচ্ছে আমি একটা ইস্যু রেইজ করে দিল ডেভেলপমেন্ট ওই যে ডেভেলপ করছে সেই ডেভেলপার আন্ডারে তোমার যে এটা রিলিজে আমি এই ইস্যুটা পাইছি তখন সে আবার জিরাতে ঢুকে সে আবার ওই ইস্যু রিজলভ করে দেয় ও আচ্ছা মানে জিরা দিয়ে মূলত ফুল প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করে যে একটা স্প্রিন্ট নিবে এই স্প্রিন্টে এই মডিউলটা ডেভেলপ হবে এই মডিউলের এই কোডটার এই অংশটা এই অংশটা করবে হচ্ছে মনে করেন সেখানে বলে দেয় সো ওয়ার ফ্রেমিং টা নিয়ে ডেভেলপার শুরু করে কাজ শুরু কোডিং করা শুরু করে কোড করে সে যখন কমপ্লিট করে দেয় সে এই ইস্যুটাকে রিজলভ দিয়ে আমরা যে কাজগুলো করতেছি ফুল কাজটাকে ছোট 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 মডিউলে ভাগ করে ভাগ করে মাল্টি এক একজন ডেভেলপার এক এক ভাবে ডেভেলপ করতেছে সেই জিনিসটা আসলে এখানে ফোকাসে নিয়ে আসা হয় মোটামুটি বুঝছেন না ক্লিয়ার হয়েছে আমি লিটল বিট কনফিউজ যে আমার অন্যান্য পার্টিসিপেন্ট কেউই কোনো কথা বলতেছে না আইদার আমি কিছুই বুঝাইতে পারতেছি না অথবা তারা সব বুঝছে কোনটা ধরো ভাই একটা রিয়েল লাইফ সিনারিও বুঝতে পারছি সমস্যা নেই মোটামুটি আমরা ডেভস ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স টা করলে আমরা হচ্ছে এই যে কাজগুলাকে আমরা অটোমেশন করার সুযোগ থাকবে হ্যাঁ এই এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা নাই তো না এখন তারপরে হচ্ছে এখানে কি অপারেট মনিটর অপারেট ডেপ্লয় করার পরে অপারেট করা মানে হচ্ছে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিকঠাক ভাবে চলছে কিনা আপনার সার্ভার রিলে সার্ভারে কোনো ইস্যু আছে কিনা হ্যাঁ ইস্যু আসতেছে কিনা সেটা থেকে হ্যাঁ মানে ফর এক্সাম্পল আপনার আপনি ইউএটি করছেন পঞ্চাশ জন ইউজার দেয়া 
যে পঞ্চাশ জন ইউজার কে কনকারেন্ট হচ্ছে কি বলে লোড দিছেন লোড দিয়ে সার্ভারে আপনি ইউটি টেস্ট করছেন ইউটি টেস্ট এটা একদম রিয়েল সিনারিও অনেক হয় হ্যাঁ এখন আপনার অ্যাকচুয়াল ইউজার বেস হচ্ছে এট এ টাইম কনকারেন্ট ইউজার হবে এক হাজার পঞ্চাশ থেকে কোথায় গেছে কোথায় গেছে এক হাজারে গেছে এখন আপনি যে হার্ড ওয়ার সাইজিং করে অ্যাপ্লিকেশন ডেপ্লয় দিছেন এক হাজারে যাওয়ার পরে যখন আপনার এক হাজার ইউজার একসাথে ঢুকা শুরু করছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন তো চিত হয়ে পড়ে গেছে সার্ভার আর কোনো কাজ করতেছে না হ্যাঁ এখন এইটাকে আপনি কেমনে সমাধান করবেন এইটাকে সমাধান করার জন্য আপনাকে মানে বুঝতে হবে কি হয়েছে হ্যাঁ কি হইতে কি হচ্ছে এই জিনিসটা দেখার জন্য আপনাকে অপারেট করা এই যে মনিটরিং মনিটরিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনিটরিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেপ্লয় করে দিলেন একটা সার্ভারের মধ্যে সার্ভারের যদি হেলথ স্ট্যাটাস আপনি দেখতেই না পারেন যে সার্ভারের সিপিও ইউটিলাইজেশন গ্রাফ কি এইভাবে আছে না এটা এইভাবে স্পাইক করে উপরে উঠে গেছে হ্যাঁ নাকি এটা ডাউন হয়ে গেছে স্পাইক ডাউন হয়ে গেছে নাকি আনরেসপন্সিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো আপনি যখন কন্টিনিউসলি মনিটর করতে পারবেন তখনই হচ্ছে আপনি কি বলে কন্টিনিউসলি যখন মনিটর করতে পারবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস কি সো এই দুই অপারেট এবং মনিটরিং পার্টটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের পরে ক্লিয়ার যে আপনাকে ইউজ কেস অনুযায়ী আপনাকে বেশ কিছু ডিসিশন নিতে হবে হ্যাঁ এই দেখছেন আমার মনে হয় যেন আমি আরেক দিকে তাকে আছি তাই না কারণ হচ্ছে কি আমার আরেকটা ডিসপ্লেতে এই আপনাদের লিস্টটা দিয়ে রাখছি ওইটার দিকে তাকাই আছি আমার মনে হয় যেন আমি টেরা আচ্ছা তো মোটামুটি এই সাইকেলটা বুঝছেন তো না ডেভস এর এই সাইকেলটা তো বুঝছেন নাকি দেখেন আমরা লিনাক্স সার্ভারে লিনাক্স বলেন উইন্ডোজ বলেন আমরা মনিটরিং করতে পারি কিভাবে সার্ভারে ঢুকলাম ঢুকে ডিএফ হাইফেন এস টি কমান্ড দিলাম ও আচ্ছা ডিক্স পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইউজ হয়েছে হ্যাঁ আর তারপরে টপ কমান্ড দিয়ে দেখলাম হুম সিপিও হচ্ছে মাঝে মাঝে স্পাইক করতেছে তারপর হচ্ছে ফ্রি মাইনাস এম এস দিয়ে দেখলাম যে মেমোরি কত পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে এই কাজটা যে আমরা করতেছি এটা ম্যানুয়াল না আপনি যখন কমান্ড দিচ্ছেন তখন তার আউটপুট পাচ্ছেন এখন বলতে পারেন না ভাই আমি কিন্তু টপ কমান্ড দিয়ে কন্টিনিউসলি দেখতে পারি তাও ভালো আপনি সার্ভারে ঢুকে আছেন ঢুকে তারপরে দেখতেছেন হ্যাঁ এটাও ম্যানুয়ালি আপনি আবার এটাও বলতে পারেন আমি মেমোরি তো দেখতে পারি আমি স্লিপ ইয়ে দেয়া কি বলে স্লিপ কমান্ড বা টিমাক সেল দিয়ে আমি হচ্ছে এটা রান করে দিব হ্যাঁ নুহাব দিয়ে একটা ফাইলের মধ্যে রিডাইট করে দিয়ে আমি দেখবো দেখতে পারি বা এগুলো দেখতে পারেন এটা আমরা জানি সবাই দেখতে পারি এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ম্যানুয়াল প্রসেস ম্যানুয়াল প্রসেস মানে আপনাকে কন্টিনিউসলি ওই সার্ভারে ঢুকে করতে হবে এট এ টাইমে তো আপনি পঞ্চাশটা সার্ভারে করতে পারবেন না পারবেন সম্ভব না এট এ টাইমে একটাতে করবেন এখানে এইটাকে সলিউশন করার জন্য এটাকে সলিউশন করার জন্য যে মনিটরিং এর সলিউশন নিয়ে আসছে বেশ কিছু সলিউশন আছে নেগিওস হ্যাঁ জাবিক্স জেনোস এবং লেটেস্ট যে যে মনিটরিং সলিউশনটা ওয়ার্ল্ডে এখন সবচেয়ে বেশি পপুলার আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে প্রমিথিউস গ্রাফানা প্রমিথিউস হচ্ছে টাইম সিরিজ এর ডেটা কালেক্ট করে মানে প্রমিথিউস একটা এজেন্ট পাঠায় সার্ভারের মধ্যে নোট এক্সপোর্টার সে কি করে আমার এখানকার কারেন্ট যে স্ট্যাটাস সেটা সে পুশ করতে থাকে প্রমিথিউস প্রমিথিউস এর কাছে প্রমিথিউস টাইম সিরিজ এর ডেটা তার ডাটা বেজে রাখে এই ডেটাটাকে হচ্ছে গ্রাফানা তার ড্যাশবোর্ডে শো করে হ্যাঁ 
গ্রাফানা তার ড্যাশবোর্ডে শো করে যে আপনার কিভাবে আসলে মানে কি অবস্থা যে সার্ভারের হেলথ স্ট্যাটাস কি ড্যাশবোর্ডে শো করে এখন ড্যাশবোর্ডে শো করেই কিন্তু তার কাজ শেষ না বুঝছেন আপনাকে ড্যাশবোর্ডে শো করে তার কাজ শেষ না তাকে হচ্ছে থ্রেস হোল বেলের উপরে বেস করে কিছু ডিসিশন নিতে হয় সে মেল করতে হয় আন্ডার ইউটিলাইজ তারপর হচ্ছে হাই ইউটিলাইজ এরকম বেশ কিছু ডিসিশন নিতে হয় এই কাজগুলা করে হচ্ছে মনিটরিং সলিউশন যখন মনিটরিং আপনাকে কোন অ্যালার্ট দিবে হ্যাঁ যে আমার হচ্ছে এখানে মেমোরি ইউটিলাইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে বা এইটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে কিছুক্ষণ পরে আপনার সার্ভার কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে কাজ করবে না তো এই যে অপারেট পার্টটাতে তখন আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে এখন আমি কি করব হ্যাঁ ওই ডিসিশনটা আপনি অন দা ফ্লাইতে কিভাবে নিতে পারেন এগুলা নিয়ে আমরা ডকার কোম্পানি নিয়ে যখন কথা বলবো ডিটেলস কথা বলবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে বাট এই কাজগুলা করার জন্য আপনাকে প্রত্যেকটার উপরে আলাদা আলাদা টুল আছে একদম আমি যদি একটু বুঝাই দিই এটা তো বলছি আমরা বাসন কন্ট্রোলিং এটা হচ্ছে সিআইসিডি ডকার হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন কে ওয়েস ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এনসিবল হচ্ছে আমরা যে বিভিন্ন কমান্ড দিয়ে দিয়ে সার্ভারকে রেডি করি এই এই কমান্ড গুলাকে একটা প্লে বুকে লিখে এইটাকে মানে অটোমেটেড করা তারপরে আমরা যে ভিএম ইনফ্রাস্ট্রাকচার রান করি না সেটা ক্লিক করে কনসলে কনসলে সেটাকে আপনি কোডের মাধ্যমে কিভাবে ডেপ্লয় করবেন সেটা হচ্ছে টেরাফর্মের কাজ কোবান এটিস হচ্ছে এই যে ডকার কন্টেনার তৈরি করলাম ডকার কন্টেনার কে ম্যানেজ করার জন্য কোবান এটিস ইউজ করি তাই না তারপর হচ্ছে নেগিউস হচ্ছে আমাদের মনিটরিং এর জন্য ইউজ করি তারপর হচ্ছে ইএল কে স্টেক হচ্ছে লক মনিটরিং এর জন্য এই যে প্রমিথিউস হচ্ছে মনিটরিং এর জন্য হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি বলে এগুলো এই যে কোড রাখে সেটা হচ্ছে গিট হাব অথবা আপনার গিট ল্যাব অথবা বিট বাকেট আর এই যে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস যেটা হচ্ছে আমরা ওই যে ক্লাউড নিয়ে খুব বলতেছি ক্লাউড ক্লাউড এই যে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস হচ্ছে আমাদের ক্লাউড এর প্রোভাইড করে তাই না সো এই সবগুলার কম্বিনেশনটা যখন আপনি ইউজ করতে পারবেন প্রত্যেকটা টুল যখন আপনি মানে ইউজ করতে করা শিখবেন তখন আপনি হচ্ছে একটা ভিতরে একটা ওই যে ব্লিচিং ফিল করবেন হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে আমি ডেভস এর কিছু হলো যে নমাটটা কি জন্য ইউজ করা হয় ভাই এটা হচ্ছে ওই যে এটা কি জন্য ইউজ করা সেটা জানি না এটা আমাদের ইয়েতে ছিল তো মানে ইমেজে আসছে সেটা জানি না কি জন্য ইউজ করা হয় আর আমি পরবর্তীতে আপনাকে বলে দিব এটা কি পারপাস ইউজ করা অথবা আপনি দেখে নিতে পারেন বা আমি বলে দিব পরে জিরা তো বলছি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য এই যে ডব্লিউআর আপনি মোটামুটি একটা লেভেলে ইউজ করা শিখবেন হ্যাঁ তখন আপনার কাছে একটা ফিল আসবে না আমি মোটামুটি ডেভোপ মানে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশনটাকে হচ্ছে একটা অটোমেশন প্রসেসে নিয়ে আসতে পারছি এবং দিস ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট ক্লিয়ার জি ভাই মোটামুটি এই পর্যন্ত কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা এখন क्वेश्चन आंसर সেশন বলেন স্যার জি স্যার এখানে আমি রুট ম্যাপটা বুঝতে পারছি আর কি কিন্তু রিয়েল টাইমে কিভাবে কি হবে স্যার আমি বুঝতে পারিনি রিয়েল টাইমে কিভাবে কি হবে সেটা যদি বুঝতে হয় আমাদের সাথে কন্টিনিউ করতে হবে এবং কোন ক্লাস পিস দেওয়া যাবে না 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 অবশ্যই অবশ্যই আমি তো ইনিশিয়াল স্টেজে আছি স্যার অনেকে সবে অভিজ্ঞ লোক আমি তো বিএসসি করতে যাচ্ছি জাস্ট ক্লাস মিস করা যাবে না না অবশ্যই স্যার একদম ধামরুল সবার জন্য ক্লাস মিস করা যাবে না ভাই এখানে প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটা টুল নিয়ে কথা বলা হবে এবং আপনি যদি একটা টুল মিস করেন আরেকটা টুলের সাথে এটার সাথে ওইটা মানে রিলেট করতে পারবেন না বুঝছেন ভাই টাকা পয়সা খরচ করে করছে ভর্তি হইছেন না ভাই ভালোভাবে শিখাবো আর এই ভালোভাবে শিখানোর জন্য আপনারা আমাকে সম্মানী করবেন ঠিক আছে আমাকে সম্মানী করবেন না করবেন সিএসএল কে সিএসএল আমাকে সম্মানী করবে ঠিক আছে কিন্তু খরচ তো আপনি করতেছেন করতেছেন না এখন আপনি করতেছেন আপনি আপনারা বুঝে নিবেন না নাকি আপনাকে 
আপনি একটা পোর্শন বুঝেন না আমি ভাই আমি এটা বুঝি না আবার বোঝেন একটু কষ্ট করে আমি আবার বোঝাবো না ভাই আমি আপনি যেভাবে বুঝেছেন আমি বুঝতেছি না একটু আর একটু রিয়েল রিয়েল লাইফ একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝান আবার বোঝাবো তাও বুঝতেছেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাদের পার্টিসিপেন্টদের কারোর কাছ থেকে একটু হেল্প নেই ভাই আমি তো এভাবে বললাম বুঝতেছে না আপনি একটু আর একটা ওয়ে আউট বলেন দেখবেন সে আর একটা ওয়ে আউট বলেন হ্যাঁ ভাই এটা তো এক্সাক্ট সিনারি ওইভাবে আসলে কাজ করে তাহলে দেখবেন কোন না কোনো ভাবে আপনাকে আমি বুঝাই ছাড়বো ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার মানে আমি যা করাবো প্র্যাকটিক্যালি সব দেখায় দেখাই করাবো আজকে তো আপনাদের সাথে গল্প দিতেছি হচ্ছে আজকে ফার্স্ট ক্লাস আপনাদেরকে আসলে যদি ফ্লোরটাই না বোঝাই হ্যাঁ মানে মানুষ তো বাঁচেই স্বপ্ন নিয়ে তাই না স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে না মানুষ মানুষের স্বপ্ন আছে দেখে মানুষ বাঁচে যে চিন্তা করে যে আমি আসলে কি বলে যেমন ওই যে আমাদের একজন জুনিয়র রিসোর্স আছে ভাই আছে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তার একটা ইচ্ছে যে আমি পড়াশোনা শেষ করে আমি একজন ডেভেলপার হবো এবং ডেভেলপার একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করব চাকরি করার পরে গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে করব হ্যাঁ বিয়ে করে তারপরে হচ্ছে একটা সুন্দর সংসার করে আমি এম এর কাছে চলে যাবো হইতে পারে না এরকম একটা স্বপ্ন থাকে না নাকি এরকম একটা স্বপ্ন অনেকেরই থাকে তো এই স্বপ্নটার নিয়ে এই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য তাকে ডেভেলপার হইতে হবে ডেভেলপমেন্ট শিখে ডেভেলপমেন্ট শিখে একটা ভালো কোম্পানিতে যাওয়ার জন্য তাকে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ ফেস করে অনেক কিছু করে চাকরি বাকরি পায় অনেক কিছু করে তারপরে হচ্ছে সে তার স্বপ্নটাকে পূরণ করার ট্রাই করে এখন আপনারা যে আজকে এখানে কোর্স করতে আসছেন আপনারা যদি একটা স্বপ্নই যদি মনের ভিতরে না বাঁধতে পারেন এই কোর্স থেকে আমি কি করব। আমি কি পাবো আমি চাইলে আজকেই শুরু করে দিতে পারতাম দেখেন আমি আপনাদের জন্য আমি একটু স্ক্রিনটা আমার এন্টার স্ক্রিনটা শেয়ার করি হ্যাঁ আমি আপনাদের ক্লাস নিতে গিয়ে আমি হচ্ছে নেওয়ার সময় আসলে আমি মোটিভেশন চেঞ্জ করছি হ্যাঁ না হলে এতক্ষণ আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখতাম দেখেন আমি আপনাদের জন্য এই যে বিএম রেডি করে রাখছি হ্যাঁ ডেভেলপ সিএসএল মাস্টার দিয়ে সার্ভার রেডি আমি এখন এখান থেকেই শুরু করতাম পরে আমি চিন্তা করলাম না আসলে মানুষ জন্যে প্র্যাকটিক্যাল মানুষ অবশ্যই পছন্দ করবে প্র্যাকটিক্যাল না হইলে মানুষ পছন্দ করবে না কিন্তু তার যদি স্বপ্নটা আমি না বুনাই দিতে পারি তাহলে তো আসলে সে আজকে প্র্যাকটিক্যাল করে কালকে গিয়ে লিনাক্স পড়াইছে কিছু বুঝি না লাগবে না আমি মাথায় ক্যাট করি কারণ স্যার প্রথমেই তো আমাকে নিয়ে কোডে বসাই দিবে না যে কোড করো এখন বা প্রথমেই বলে সার্ভার রেডি করো প্রথমে তো আমাকে আসলে মানে ভিতরে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এটাকে জানতে হবে ডেফিনেটলি স্যার প্র্যাকটিক্যালে যাওয়ার আগে কিছু মানে শিখে নিয়ে তারপর প্র্যাকটিক্যালে যাওয়াটাই মনে হয় ঠিকঠাক তাহলে আমি মোটামুটি আপনাদের যে আপনারা যে আশা বসে নিয়ে আসছেন আমি ওই লাইনে আসি না তাই না মোটামুটি বুঝছেন তো নাকি ইনশাল্লাহ স্যার তাহলে আমরা হচ্ছে একটু তাহলে ক্যারিয়ার পাত নিয়ে একটু কথা বলি এতক্ষণ তো ডেভস এর লাইফ সাইকেল নিয়ে কথা বললাম ডেভস করলে আপনি হেন করবেন তেন করবেন অনেক কিছু করে ফেলবেন হ্যাঁ এখন ডেভস করার পরে আপনি আসলে আপনার মানে একটা প্রত্যেকটা মানুষের যে স্বপ্ন স্বপ্ন এবং তার যে স্বপ্ন পূরণের জন্য যে ইয়েটা কি বলে পাত্রা থাকে ওই পাতের ফাইনাল ডেস্টিনেশন হচ্ছে নিজেকে ওই জায়গাতে বসানো তাই না আপনার ইচ্ছা আপনি এখন ডেভস এর কোর্স করছেন নিশ্চয় আপনি এক বছর পরে নিজেকে চাইবেন আমি একটা কোম্পানির একজন জুনিয়র ডেভস হইলো আমি ঢুকি বা আমি যারা সিনিয়র আছেন আমি হচ্ছে এখানকার ডেভস এর লিড হিসেবে ঢুকি তাই না এইরকম একটা স্বপ্ন নিয়ে তো আসছেন তো এখন এই ডেভস করলে আপনি কি মানে আপনার অপরচুনিটিটা কোথায় কোথায় হইতে পারে আপনি যদি ওয়ার্ল্ড এর যে বাংলাদেশ তো ব্রিটিশ অস্ত্র দেখলে দেখলে নেই লিঙ্ক ডিনে যদি যান অথবা মনস্টার জব বা বিভিন্ন যে বড় বড় কোম্পানি গুলা যদি ক্যারিয়ারের যে সাইট গুলো আছে সেগুলাতে দেখবেন আপনার যাদেরই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট টিম আছে যারা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করে হ্যাঁ তাদের অবশ্যই একজন ডেভেলপার লাগবে সরি ডেভস লাগবে হ্যাঁ এখন বলতে পারেন ভাই ডেভস ডেভেলপার আছে ডেভেলপার দিয়ে তো আমি ডেভস এর কাজ চালাই দিতে পারি ওই যে আপনার স্প্রিন্ট পিস হবে হ্যাঁ এবং ডেভেলপারের ভিউ সবসময় হচ্ছে রান করে দেওয়া 
আর অপারেশন টিম যারা ম্যানেজ করে তাদের ভিউ হচ্ছে সব সময় যে কিভাবে আমরা আসলে অপারেশনটাকে আসলে একটু স্মুথ করতে পারি নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি ঠিকঠাক করা এটা সেটা সবকিছু দেখা কিন্তু একজন ডেভপস এর ভিউ থাকবে হচ্ছে যে আমি এই প্রসেসটাকে একটু অটোমেটেড করে কতটা স্ট্রিমলাইন এনে কতটা সিকিউর হইতে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে রিলিজ দিতে পারি হ্যাঁ সো এখানে দেখেন ডেভেলপার এবং ডেভপস কে কোলাবোরেশন করার জন্য ডেভপস নেওয়া হয় তার মানে রোলটা কিন্তু আমি বলছি না সে সে হচ্ছে তার উপরে তার উপরে এরকম না বাট একজন যারা ডেভস তাদের অর্গানাইজেশনে সিটি ওর পরের পজিশনটা যে হোল্ড করে সেটা হচ্ছে ডেভস ক্লিয়ার ডেভস যে লিড বা ডেভস যারা আছে যে অর্গানাইজেশনে ডেভস একজন তাহলে কি সিটি ওর পরের পজিশনটাই হোল্ড করে হচ্ছে ডেভস বুঝাইতে পারছি ভাই স্যার ওই ডেভপস সিকিউরিটি আর ডেভপস দুটো কি একই জিনিস নাকি একটু ডিফারেন্স আছে এই নতুনটা বুঝছেন এগুলো সব টার্ম নতুন হয়ে আসছে আগে কি ছিল প্রথম ছিল হচ্ছে আমরা যখন শুরু শুরুর দিকে শুরু করি তখন হচ্ছে ডেভেলপার নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন একজন থাকতো সিস্টেম অ্যাডমিন একজন থাকতো নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনের কাজ হচ্ছে শুধু ইন্টারনেট দেখা নেটওয়ার্ক দেখা হ্যাঁ ইন্টারনেট ইন্টারনেট দেখা আর সিস্টেম অ্যাডমিনের কাজ হচ্ছে এই যে ডেভেলপার ডেভেলপ করতেছে এই জিনিস হচ্ছে সিলিনাক্স সার্ভারে ডেপ্লয় টেপ্লয় করা তারপরে হচ্ছে টার্ম চেঞ্জ হয়েছে না এই সিস্টেম অ্যাডমিন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন তো অবশ্যই আছে কিন্তু এগুলা আসলে ই হয়ে গেছে পুরনো হয়ে গেছে আর একটু ভালো কিছু দরকার তখন আসলে ডেভস ডেভস কি করছে এসা একটা খেলা দেখাইছে পুরা পুরা ওয়ার্ল্ড এ একটা খেলা দেখাইছে কি খেলা দেখাইছে যে তোমরা এতদিন যা হাতে মানে বসে বসে মানে অনেক টাইম নিয়ে করতে এই কাজটা আমি অটোমেটেড করে দিচ্ছি এখন অটোমেশন তো শেষ এখন অটোমেশনের পার্টটা মোটামুটি হয়েছে না চুকাই আসছে না এখন কথা হয়েছে ভালো কথা তুমি তো অটোমেটেড করে দিস এখন এটা সিকিউর করো তখন হচ্ছে আসছে ডেভসেক যেটাকে বলে আর কি হ্যাঁ ডেভসেক ডেভসেক মনে হয় টার্মটা হ্যাঁ যে সিকিউরিটি কিভাবে আপনি ইনসিওর করবেন অবশ্যই একজন ডেভস এর অ্যাপ্লিকেশন শুধু ডেপ্লয় করা পর্যন্তই কাজ না তাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন যেন হ্যাকারের হাত থেকে বাঁচে বা সবকিছু মিলে হ্যাঁ একটু বাঙালি তো জগা কিছুরি বুঝছেন একজন দিয়ে সব করাইতে চাই বুঝছেন আমি আমেরিকান একটা কোম্পানির সাথে কিছুদিন কাজ করেছি আর কি হ্যাঁ রিমোটলি কাজ করছি ওরা হচ্ছে স্পেসিফিক রোল এর জন্য স্পেসিফিক পার্সন হ্যাঁ স্পেসিফিক রোল এর জন্য স্পেসিফিক পার্সন নাই ডেভেলপার শুধু ডেভেলপমেন্ট করবে অপারেশনের লোক শুধু অপারেশনের কাজ করবে ডেভস লোক শুধু ডেভস এর কাজই করবে যার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস অটোমেটেড করা ঠিক আছে সো বাংলাদেশের এনভারনমেন্টে ডেভস দিয়ে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট করায় মাঝে মাঝে অপারেশন চালায় সিকিউরিটিও চালায় নেটওয়ার্ক চালায় আর কি বলে সবই চালানোর চেষ্টা করে আর কি সো বাট এটা ভালো প্র্যাকটিস না কিছু করার নেই আসলে আমরা আসলে ওই এনভারনমেন্টে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর কি সো ক্যারিয়ার পাথ ডেভস মানে ডেভস হচ্ছে আপনার যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লিড যে পজিশনটা নেয় ডেভস হচ্ছে এরকম আর একটা পজিশন ঠিক আছে সিটি ওর পরের পজিশনটা আর কি ক্লিয়ার